ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റെപ്പിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അധികരിച്ച് നടക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള പരിപാടി ടോട്ടം റിസോഴ്സ് സെന്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിവിധ മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്ത പരിപാടിയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അജ്മൽ ബഷീർ ആണ് അജ്മൽ ബഷീർ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് അജ്മൽ ബഷീർ പഠിക്കുന്നത് അജ്മൽ ബഷീറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരനായ വൈബ്രൻ്റായ ഒരാളെ ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അജ്മൽ ബഷീർ ഹാഷ് ഹബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ കൂടെ സൃഷ്ടാവാണ് ഹി ആഷ് ഹബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹാഷ് ഹബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ജോബ് സീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബ് ഗേറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ അമരത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ അജ്മൽ ബഷീർ അപ്പോ അജ്മൽ ബഷീറിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഗവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടി കുട്ടികളെയും എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനായി അജ്മൽ ബഷീറിനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സാർ സോ ഐ ഓഡിബിൾ സാർ സാർ കേൾക്കാം ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ സോ ഓക്കെ സോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മൈ സെൽഫ് അജ്മൽ ബഷീർ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചെയ്യുന്നു സോ ബേസിക്കലി ഇന്ന് ഇവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം പാരൻസ് ഉണ്ടാവാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവില് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കണോ അതോ ബയോളജി എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കണോ അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നതാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും ഇതാണോ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്കില്ലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏതൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസിൽ ഏതൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും അതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോഴ്സ് മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഒരു ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡിലൂടെ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് so once again uh, i welcome all of you to this workshop uh, slide ka now hello S- slide ka now hello jewel ah ka now slide ka now slide ka now ka now okay 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 yeah so as i already told nan uh, ajmal bashir nan uh, uh, hashab nu parnu or foundation de ഫൗണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ
ഇൻട്രോഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പഠിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഏതൊരു ആൾ ഇറങ്ങണ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ദി ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ പാസ്പോർട്ട് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ടുമാറോ ബിലോങ്സ് ടു ദോസ് ഹു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഇറ്റ് ടുഡേ സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സോ അത് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു സോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് അതായത് പല മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസിലും കേൾക്കുന്നതാണ് ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു ചെടിയും ഇന്നേ വരെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടില്ല സ്വന്തം വേരുകൾ കൊണ്ട് വെള്ളം കണ്ടെത്തിയവ മാത്രമേ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏക ഏതേലും ഒരു ചെടി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതായത് വാഴ അതുപോലെ ഏതൊരു ചെടി എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ ചെടികളെല്ലാം നമ്മൾ എന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ചെടികളാണ് അങ്ങനത്തെ ഈ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് എന്നുള്ളത് അതായത് പേരൻസ് എന്ത് പറയുന്നു അതിനപ്പുറം കുട്ടികളൊന്നും ചെയ്യില്ല അതിനപ്പം അതിനപ്പുറം കുട്ടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം സോ അതിനപ്പുറം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഏത് ഏകദേശം മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു ആവറേജ് മലയാളി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് സോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു ചെടിയും അത് ഒരുപാട് വളർന്ന് വലുതാവില്ല കാരണം അതിനത് അതിൽ ആ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടി എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എത്തിച്ചേരില്ല എന്നല്ല എന്നാൽ പോലും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പാടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുവ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പകരം അവരോട് ചോദിക്കുക അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവരതിന് വഴിയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ കാരണം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പല കരിയർ ഗൈഡൻസിലും അവിടെ പോയാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സോ ബേസിക്കലി അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കാണരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അവരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുക മക്കളെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ പോയിട്ട് അവർ ചേരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ആവി ആയി തീരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അതിലൂടെ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല ഹാഷബിൻ്റെയും അതുപോലത്തെ ഓരോ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് സോ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് സ്വയം വേരുകൾ കണ്ടെത്തി പോകുന്ന ചെടികൾക്ക് മാത്രമാണ് വലിയ വൃക്ഷങ്
സോ ബേസിക്കലി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് കാരണം ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടൻസും ഇല്ല എന്ത് ഒരു പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളായാലും അവർക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായി തീരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അടുത്തത് കരിയർ പ്ലാനിംഗ് ആണ് കരിയർ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ട് ഇന്ന ഒരു ജോലിയിൽ എത്തണം അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് തകരാറിലാവും അത് കൊളാപ്സ് ആവും അപ്പോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൽ ഇന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇന്ന കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിയർ പ്ലാനിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുക നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെ അറിയുന്ന വേറൊരാളും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിലാണോ ഫിസിക്സിലാണോ അതുപോലെ ഏതിലാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലാണോ അതോ അതുപോലെ ഏതിലാണ് താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് സോ അതൊന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ അനുവാദത്തോട് കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ഏത് വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ഓർ കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബ്സിലൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ കരിയർ ഗൈഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് വർക്ക്ഷോപ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ഓർ ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതില് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ അതിലേക്കെല്ലാം ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഓപ്ഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളത് മുന്നേ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പല വഴിയിലൂടെയും പോയിട്ട് എവിടെയും എത്തപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാവും സോ നാലാമത്തെ ഒരു നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കരിയർ ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ജോലിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക വർക്ക് ആൻഡ് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വർക്ക്ഷോപ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പല നോളജ് കിട്ടും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നോളജിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത് പല പല വർക്ക്ഷോപ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിനെ ഒരു ടെൻത്ത് പാസ്സായ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റിനെ എടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ടെൻത്ത് കഴിയുന്ന കാട്ടി മുമ്പ് ആ സ്റ്റുഡന്റിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും മതി അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് റിപ്ലൈ അവർ തരുന്ന ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് എന്ത് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല അ
കാരണം പിന്നീട് അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ജീവിതകാലം മൊത്തം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മടുപ്പ് തോന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം ഈ ടെക്നോളജിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാറില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകാം എന്നുള്ളത് തോന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പകരം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഓരോ നേരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ശബിച്ചു വരും കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല വിധി കൊണ്ട് എടുത്തു പോയി പലരും വിധിയെയാണ് വിധിയാണ് എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി സം ഓഫ് അവർ ഫേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ അവർ സെൽഫ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ചില വിധികൾ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ തുടക്കം മുതലേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല സോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കുക പിന്നെ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അളക്കാൻ പറ്റണം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേറെ ലെവലിലേക്ക് അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അളക്കാൻ പറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ അത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അവോയ്ഡ് നെഗറ്റിവിറ്റി പലരും പലതും പറയും നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലും പലരും പലതും പറയും ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തതിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ ലൈഫ് മൊത്തം നിങ്ങളായിരിക്കും അനുഭവിക്കുക നമ്മളായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഓരോ ഡിസിഷനും അനുഭവിക്കുക സോ ബേസിക്കലി അവോയ്ഡ് നെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുക നെഗറ്റിവിറ്റി ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പകരം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പാഷൻ പാഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയുക ഒരുപാട് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആവണം കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം ഉള്ളതാവണം നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഗോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ആ ഗോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം ആ ഒരു വലിയ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരണെങ്കിൽ ആ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരണ കാട്ടി മുമ്പ് ഏതൊക്കെ കടമ്പകൾ കടക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കടക്കണം അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ഗോളിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗോളുകൾ ഗോളുകളാക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഗോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അവസാനം ഫോർ ഷുവർ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ വലിയ ഗോളിൽ എത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ ആള് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ സാർ സാറിന്റെ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എയിം ആണ് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് കടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ലോങ് ടൈം ഗോൾസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിന് വേണ്ടി റെഡി ആവുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ഓരോ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ ഡ്രീം ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് യു സീ ഇൻ യുവർ സ്ലീപ്പ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലെറ്റ് യു സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച എന്നീം ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഉറക്കം കെടുത്തു
സോ നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കേട്ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആണല്ലോ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഗൈഡ് ചെയ്ത പാത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ ഡോൺ സിറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നോ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങുക ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് എന്താവണം എന്നുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഞാൻ കരിയർ ഇൻ ടെക്നോളജിയിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്നോളജി എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ എല്ലാം ടെക്നോളജിയാണ് ടെക്നോളജിയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടി കൂടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കുറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കണ്ടു ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഏറ്റവും അധികം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴും ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടത്താൻ പറ്റി അതുപോലെ കോവിഡിനെ കോവിഡ് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പല റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടെൻത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ആവറേജ് മലയാളിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്നറിയില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അറിയാം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് അറിയാം കാരണം ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഇതിനാണ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് സോ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ജോലിയില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അതായത് ഓ ഞാനിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഒന്ന് കരിയർ ഇൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയും പറയാം സോ ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതായത് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതുപോലെ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും നമ്മുടെ അതുപോലത്തെ ലാപ്ടോപ്പും ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഇതല്ല ശരിക്കും ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് സോ അതിൽ ഏതാനും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഏതൊരു ഡാറ്റ ആവട്ടെ അത് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ആവട്ടെ അതുപോലെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ആവട്ടെ അതുപോലെ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോസിന്റെ ഡാറ്റ ആവട്ടെ ഏതൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ എടുത്ത് ഒന്ന് അനലറ്റിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഈ ഡാറ്റ സയൻസിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ സയൻസിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കോവിഡ് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ കോവിഡ് എങ്ങനെയെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എക്കണോമിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഈ ഡാറ്റ സയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനെ കാട്ടി മുമ്പ് ആ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോണ ഒരു വസ്തു എന്താണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് മതി മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് ആയി അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് വളർന്നു കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപാട് പേരിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യന്റ് എത്ര റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടുന്നത് എന്നും അതുപോലെ ഏത് ഏജ് ലിമിറ്റിലാണ് അധികം കണ്ടുവരുന്നത് എന്നും അതെല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഡാറ്റ സയൻസിലാണ് വരിക സോ ഇനി വരാൻ വരുന്ന ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക് എറയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കും അതുപോലെ ജോബ്സും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് അടുത്തത് മെഷീൻ ലേണിങ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഇറങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലോക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് തുറക്കുകയുള്ളു വേറെ ആരെങ്കിലും ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല ഇത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ സ്വയം പഠിക്കലാണ് ഇത്ര കാലം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതാണ് മെഷീൻ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇപ്പൊ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതാണ് ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുന്നേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നാല് കിട്ടും അത് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ആ കുട്ടി ചെറിയൊരു കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീഴും അതിനുശേഷം ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒരു മെഷീൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുറെ എറർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മോഡൽ ഇതുപോലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പഠിച്ചിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ അക്യൂറസി വരെ തരുന്ന ഡാറ്റ മോഡൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തരും ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് സർവീസസ് എന്ന് പറയും അതായത് സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് സോ ബേസിക്കലി അവിടെ പ്രീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് സോഫിയ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ആളുകൾ അതുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടോ വെച്ചിട്ടില്ല സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ട് അതിനെന്ത് തോന്നുന്നു എന്താണ് പഠിച്ചത് അത് സ്വയം പറയുകയാണ് സോ അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഉപയോഗം ഇനി വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും പറയുമല്ലോ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ
ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അതുപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വളരെയധികം സെക്യൂർ ആണ് ഇതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനുണ്ട് സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിനും ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോറി സോ അടുത്തത് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്കറിയാലോ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വെബ് ആപ്സ് ഉണ്ട് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനി ഉണ്ടാവില്ല വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നീഡായി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു കമ്പനിയാണോ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു വിശ്വസ്തത അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റ് സോ അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മുതലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ കോഡിങ് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് പൈത്തൺ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതുപോലത്തെ ഓരോന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈത്തൺ പഠിക്കണം അതുപോലെ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡീപ്പായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ അടുത്തത് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ചൈനീസ് ആപ്പ് ബാൻ ചെയ്തു ഏകദേശം അമ്പത്തി ഒമ്പത് ചൈനീസ് ആപ്പ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ചൈനീസ് ആപ്പിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വെറും ഒമ്പതോ പത്തോ ആപ്പ് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇതിനും പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ത്യൻ ആപ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ആപ്സ് കുറെ ഉണ്ട് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ സിലബസിൽ സ്റ്റെക്ക് ആണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനും റിക്വയർഡ് ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കണതും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം കാരണം ഈ വേൾഡ് വളരെയധികം കോമ്പറ്റീവ് കോമ്പറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും പറയണ പോലെ നമ്മളൊരു പൊട്ട കിണറ്റിലെ തവള എന്നൊക്കെ പറയണം ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്കൂളോ അതിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലമോ അതല്ല നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഗ്ലോബൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് യൂട്യൂബിൽ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് കോഴ്സറ എഡക്സ് പ്ലൂറൽ സൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അടുത്തത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു മാജിക് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലവര് അതായത് നമ്മളെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു സിമുലേറ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇത് കുറെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഗെയിംസിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ചില ഡിസീസസ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മിറർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ബയോളജിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് മിറർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേദന ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എംപതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇത് ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മിറർ ന്യൂറോണിന
ബോർഡിനെ കുറിച്ചും ചിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോ ഈ ചിപ്പെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോബോട്ട്സും അതുപോലെ പല പ്രൊജക്ട്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ബുക്കിഷ് നോളജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും വരാം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കരിയർ ഇൻ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് സോ കരിയർ ഇൻ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട് ഐ ടി മാനേജർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഐ ടി മാനേജർ വെബ് ഡെവലപ്പർ ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് നൂറ് കണക്കിന് ജോലികൾ ഉണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക് ബി ബി എസ് സി ബി സി എ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കോളേജുകളും ഉണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ബി ടെക് എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ഇ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് ഈ ഒരു ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോ എന്റെ കോളേജിൽ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പുതിയ എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു പുതിയൊരു കോഴ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള വേറൊരു കോഴ്സ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനി വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചെന്ന് ചേരണം ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരും ഇതുപോലത്തെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ചെന്ന് ചേരണം പഴയ കോഴ്സുകൾ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പഴയ കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് എടുത്തു ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബി ടെക് കോളേജുകളുണ്ട് പഴയ കോഴ്സുകളിൽ ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കുറയും വാല്യൂ കുറയുന്നല്ല നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പുതിയ കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവാറ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൾക്കാരോട് അവർ ഏറ്റവും മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ലെവലിൽ മത്സരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കൂടും സോ ഇത് എന്റെ ഒരു ടിപ്പാണ് സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം പൊസിഷൻസ് ആണ് കോഴ്സ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഓൺ സ്ക്രീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറും ഐ ടി മാനേജറും ഡെവലപ്പറും എല്ലാം ഏത് പൊസിഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പൊസിഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഏകദേശം ഇവിടെ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് ബി എസ് സി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി എസ് സി ഇൻ ഐ ടി ബി സി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എം സി എ എം എസ് സി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാനിപ്പോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോ പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ കോഴ്സ് എടുത്തില്ല എന്
അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പാരൻസ് നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ വന്നു ചേർന്നു നോക്കും സോ ബേസിക്കലി ഞാനിതെല്ലാം ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് കാരണം എനിക്ക് കുറെ അറിയാൻ പറ്റും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ല എന്നാലും ഒരു സജഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിൽ പാരൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ല അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് നമ്മള് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കരിയറില് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ വേണ്ടിയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ബി ടെക്കിൽ വന്നിട്ട് പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സപ്ലൈ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സപ്ലൈ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സോ കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഇതിന്റെ എടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളി നീക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഒരിക്കലും എത്തരുത് ഒരു കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള കോഴ്സ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ ബി ടെക്ക് ബി ടെക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ കോഴ്സ് കുറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷൻ കിട്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതെല്ലാം ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ആണ് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്ര പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഉണ്ട് എന്നറിയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നുള്ള അടുത്ത ടിപ്പ് ഞാൻ തരാം സോ ആ ഒരു ടിപ്പ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് അപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു എഴുപത്തി ആറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്റെ കോളേജിലെ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഏകദേശം കണക്കൂട്ടാണ് നൂറ് പേരായി ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് നൂറ് പേരായി ഇതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ആറ് കോളേജിൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു കണക്ക് പറയുന്നു എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇൻഡു നൂറ് പേര് അത്രയും പേര് ഒരു കൊല്ലം മാത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് മാത്രമുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡില് കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് പറയാം കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോൾ കോഡിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറെ പ്രോഡിജീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പൈത്തൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സി പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ അവരേറ്റ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോവുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എന്താണ് എന്റെ ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പെർട്ടൈസ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എന്താണ് എനിക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫീൽഡ് ആണ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഏതാണ് അതൊന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതിനും മുന്നിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈ നാല് വർഷം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയർ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒന്ന് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യുക നിഷ് ചെയ്യുക നിഷ് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക ഇപ്പോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൊടുക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ജോബ് ജോബ
അത് കാരണം മെഷീൻ ലേണിംഗ് എടുത്ത കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്രത്തോളം എത്തി നിൽക്കട്ടോ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്തി നിൽക്കട്ടോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോബിനെയും കാട്ടിയും ജോബ് അതായത് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെയും കാട്ടിയും കുറവാണ് ജോബ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് കാരണം നമുക്ക് അത്രത്തോളം ജോലി ലഭിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഉള്ള പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കോമ്പേ ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പേരിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരാളായി വിളിച്ചിരിക്കും ഇനി പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നൂറിലേക്ക് അല്ലെ നൂറ് വേണ്ട ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ നിഷ്ടം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നിഷ്ടം ചെയ്തു എക്സ്പെർട്ട് ആവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കൊണ്ടുവരാൻ സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ പണി അറിയുന്നവരെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്കോപ്പായി കാരണം പ്രൈവറ്റ് സംരംഭകരെല്ലാം നോക്കുന്ന പണി അറിയുന്ന കോമൺ സെൻസും ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ഉണ്ടോന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അത് മതി അത് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസിന്റെ വെർജിൻ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ പണി അറിയാ പണി അറിയാവുന്ന ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരിൽ അവർക്ക് ഒരു ആറ് മാസം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു കമ്പനി മിക്ക കമ്പനീസും ഒരു ആറ് മാസം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കുക ലൈക്ക് എനിക്കത് പറയാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ബി ടെക്കിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുതായി വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നാല് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് അവിടെ സ്കിൽസ് ആ സ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കമ്പനിക്കാർക്ക് കമ്പനിക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്താലും സ്കിൽ ഇല്ലാത്ത എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഇല്ലാത്ത വേറൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്താലോ ഏതൊരാളെ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഒരുപോലെയാണ് അവരുടെ കാര്യം നടക്കും പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ സ്കിൽ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ഈ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇതുപോലെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഓൺട്രിപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇൻസ്പയറിങ് ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവര് ആരുടെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ലോ ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരാളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഏതെല്ലാം വഴി കടന്നിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് ആ വഴി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് അതേ വഴി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകും അതുപോലെ കമ്പനീസ് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ഫീച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിട്ട് വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ടെക് സാവി ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാമല്ലോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്തൊരു പുതിയൊരു കാര്യം തുടങ്ങി വെക്കണം അതിലൊരു തുടങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലൊരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാവുക പലരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ബിലീഫ് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല എന്നാലും നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് മാതൃഭാഷ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യൻ്റെ പറ്റുമ്പോൾ തൻ ഭാഷ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് മാതൃഭാഷ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് വലിയ പാടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച് അതുപോലെ സംസാരിച്ച് 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 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കമ്പനീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തോൽവികൾ ഒരു ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ടൈം ടൈം ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീവിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചുരുക്കാമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അജ്മൽ ഓഡിയോ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ആണോ ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നു ആണോ ഇപ്പോ ആ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോ ഓക്കെ ആണോ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അവര് കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണിത് അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പദവിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഐ വിൽ ഹെൽപ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ മൈക്കോൺ ആക്കി ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി ചോദിച്ചോളൂ അജ്മൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് കൂടി റെഫർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എബൌട്ട് ആനിമേഷൻ അമീന കേൾക്കാവോ അമീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എബൌട്ട് ആനിമേഷൻ 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 ഗ്രാഫിക്സ് വീഡിയോഗ്രഫി അത് വേറൊരു ഇത് ഫീൽഡിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ബി എസ് സി ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോഗ്രഫിയിലും ആനിമേഷനിലും ഒക്കെ സോ ആനിമേഷനിൽ ബേസിക്കലി ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയിലാണ് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാവോ ഓക്കെ ടെൻത്ത് ഓക്കെ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ട് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആനിമേഷന് പോവുക ആനിമേഷന് പോയി അതിൽ ആനിമേഷനിൽ തന്നെ പലതും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ വീഡിയോഗ്രഫിയിൽ ആനിമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിൽം മേക്കിംഗിൽ ആനിമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊന്ന് നിശ്ചയിക്കുക 
ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് നിഷ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആനിമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലാണ് നമ്മൾ ഗെയിം ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ വർക്ക്സും അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സും എല്ലാം റിക്വയർഡ് ആണ് എല്ലാ ആവശ്യമാണ് സോ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഐ ടി മാനേജർ ആവാനുള്ള ഐ ഹോപ്പ് ഈ ആനിമേഷൻ ചോദിച്ച ആ കുട്ടിക്ക് ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ യോ വെൽക്കം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹർഷക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ടി മാനേജർ ആവാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഐ ടി മാനേജറിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഐ ടി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അത് കാരണം എം ബി എ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ബി ടെക് ആണെങ്കിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം ബി എ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അതിന്റെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഐ ടി മാനേജർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ടി മാനേജർ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ആ സ്കിൽസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രൊജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രൊജക്ട്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രം നിൽക്കണ ഒരു സംഭവമല്ല ഈ ഐ ടി മാനേജർ എന്നുള്ള പൊസിഷനൊക്കെ സി ഇ ഒ സി ടി ഒ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ സി ടി ഒ ഇതുപോലത്തെ വലിയ പൊസിഷൻസ് അതുപോലെ ഐ ടി മാനേജേഴ്സ് സി എഫ് ഒ സി എഫ് ഒ വേറെയാണ് കോമേഴ്സിലാണ് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ഡൊമൈനിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ഇതിലെത്തി ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജോബ് ഗേറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പിന്നിലാണ് ഞാൻ സോ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനൊക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻസിനും ഇപ്പൊ ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ എല്ലാ റിസോഴ്സും ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നിഷ്ടൗൺ ചെയ്യുക ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു മനസ്സിലായോ എന്നാൽ എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുസ്തഫ പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് സോ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ യെസ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിലയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ പബ്ജിന് ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കുറെ പേരുണ്ടാവും പബ്ജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എന്നാലും പബ്ജിക്ക് നമ്മൾ ടൈം മാക്സിമം നമുക്ക് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലത്തെ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനും ഉള്ളതിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെലവഴിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നാനോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് നാനോ ഡിഗ്രി അപ്ഗ്രാഡ് അതുപോലെ എഡ്യൂരേഖ അങ്ങനത്തെ കുറെ സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മുസ്തഫ ചോദിച്ച പോലെ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അധികം കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സുകൾ കുറെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ടെക് ടെക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ
വളരെ അധികം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഡാറ്റാ സയൻസ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറയാം ഹലോ ഹാജ്മൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അജ്മലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വെർച്വൽ ഇന്റേൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവര് ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുക ആദ്യം ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വെർച്വൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത് സോ നമ്മളെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡൊക്കെ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെർച്വൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോഡിങ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഞാൻ കോഡിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട് സോ ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റില് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയി മൈക്രോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലി ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതായത് ഏത് ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അവർക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഒരുപാട് പേർക്ക് നോളജ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് അറിയണം എന്നില്ല എന്നാലും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡിങ് അറിയാമെങ്കിൽ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിൽ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു മെമ്പർ ആവുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവർ നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് എൻ ജി ഒ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഒന്നാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കോഴ്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി എഫ് എക്സ് എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വി എഫ് എക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സറ അതുപോലെ പ്ലൂരൽ സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി എഫ് എക്സ് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസിനോ അതുപോലെ വി എഫ് എക്സ് കോഴ്സസ്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിലൊരു സ്പോൺ ഫീഡിംഗ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല അല്ലേ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ അടുത്തത് കോഡിങ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്നാണ് കോഡിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കോഡിങ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസ് എല്ലാം പഠിക്കും പൈത്തൺ പഠിക്കും ചില ഒരു ഇത് സിലബസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ടെക് കോഴ്സിനോ ഏതെങ്കിലും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജുകളും പഠിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെയും ഇതാണ് പ്രശ്നം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആരും ശ്രമിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക
So, robotics in the name of robotics is a branch of technology that deals with the construction and operation and manipulation of robots. Basic definition. So, in the robot is designed to be a construction. That is the construction and operation. So, we have a vision that we have to do a robot and a humanoid robot. We have to do a robot and a human robot. That's not true. Karena robot itu baru ini, robot industrial robot sendiri, atau boleh macam robot like transportation ni. Nampol autonomous side tu China itu agresif robotics ni pernah dah. So robotics ni baru ini, alveolar nampol basically ipatannya pelajari tu orang tu. Nampol ipatannya pelajari orang yang pale materials ni semua available ni. Nampol ni baru Arduino, Raspberry Pi. Ida lah yang ceri-ceri projek tu nampol cahidu tu. Lane following robot tu, anggana orang robot tu. Ceri dah itu nampol projek tu cahidu skill ni dapat pilih beri tu. Anggana umum pinnya tu nampol nampol course ni tarik, atau kalau ada orang pelajari tu. Jadi coding um robotics ni ada important factor ane. Nama lalu hardware yang dah kita cari, mada ingat na workian na lalu dia mari kita ada software ane. So software ane, nama kita arjini dikena. Arduino ni, Arduino develop integrated development environment ni, Arduino IDE ni. Software ini cerita ni selesa mana Arduino ni, ah hardware work kita cie lolo. So adu boleh, nama lalu ini kita kurcium pelikian sami kena. Pinne being a programmer is not at all tough. Angin angin ni aku punya programmer ada lagi. Dan yang kedua sem academics ni, ini kita poor aja tu ni, like sattem baraya tu. Academics ni aku poor aja tu. Tenth ni, ni aku India ni, tu India Paris school ni, Indian school selalu ada baraya, middle east ni lah. So tenth ni, ni aku tu nine CGPA kita tu, ini kita baru tu poor aja tu. Karena ini kita eleventh ni, aku baru computer science kita tu lah tu baraya. Math ni marku korang baca tu. Basically, angin ni, ni ada mana rule. So, awal itu bandar tu Kerala tu le bandar tu, ini kita berdua pelik kerja tu. So, basically, ini parents saya lari mahu berdua ini, ini perlu berdua ini lalu. Awalnya betul, ini perlu bandar, ini perlu pelik kerja tu. So, pinnya itu lah, endoru life itu bandar ni dengan, saya soalnya pelik kerja, ada itu experience ni, saya orang orang kerja, anggana korang kerja kerja. So, adinda orang orang, awalnya balik cerita lembur ini, saya pernah dengar, anda orang soalnya experience ini, anda orang pelik cerita, adinda orang value, nama kita kita perlu. Aduh, boleh. Nampak, ini tu variasi yang terjadi. Nampak kan dengan itu, nampak soalnya. Anginnya mandal, matra mana? Jangan ada apa-apa. Nampak boleh beli kerjaan kalau ini marah macam tu. Alangkah paling perasaan kalau mandal, nampak adik itu collapse ada variasi. So coding, ini apa mana? F lah. Sebab ini, nampak ini pertanyaan pelikian orang juga. Ini dia language pelikian. Syntax yang mana? Python lah, nampak syntax pelikian. Nampak pun English pelikian orang tu. Malayalam pelikian orang tu. Aduh, boleh tak ni ada coding? Ada itu language itu apa yang itu? Where where? Nampol programming language um, communication language um kita urut boleh ni. Nampol udesh kita urut karya yang nampol kita awalnya create je nangir. Aa urut ini dulu program work je nangir. Adi nanti sesi tu nampol language type je tu urut kono. Adi ni apa yang Python lah nangir tu where syntax. Ipo English ni syntax tu boleh ni lalu. Malayalam tu ni syntax. Nampol ni ni urut dia nolat. Apo adu boleh ni ni urut Python ni, adu boleh C ni, C plus plus ni ni apa yang ni. Apa malah re elok pan. Nampak awal itu logik yang nampak one skit kita ini entah kan. Pini nampak itu itu language yang kodi yang ada elok pan. So basically nampol awal itu language ini adalah important sword kandar. Pagi ram a itu logik yang ada important sword kandar. Aduh kodi mana mana silu aku ga. Apa itu elok pan. So questions. Nya pan ni ada clear aja tu bicara itu. Nah, saya ada satu experience yang cerita parah ini. Kita semua orang ikut kita, kita semua orang cerai ikut dia. Kita semua orang 10th lalu, atau 11th lalu, 12th lalu, atau berapa kali. Angin itu bicara cerita kita. Ia pertanyaan yang teruk. Enam lalu, kita semua itu boleh. Ini dalam mukanya, beli beli satu posisi yang kita ambil. Pini itu, kita semua kerja orang yang apa kita kehidupan. Atau, because atau yang kompetitif orang ini world. So, any questions? ஜோலியாம். Protect je, ada mana lah, basically ethical hacking. Apo, anu ke sih tu kan yang le hacking buat kiam betul. Betul, betul, betul. Anu ke betul. Kamera sensor dikram. Aina kurcina paraya marlu. 
ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് കേട്ടോ സോറി ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്ലൈഡ് അതായത് സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിൽ തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ സ്റ്റുഡൻറ് പാരൻസിനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മലയാളി പാരൻസിനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എനിക്കൊരു ഹാക്കർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആവണം എന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് പാരൻസിന്റെ എടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാരൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ എന്നെ ആളുടെ മോൻ ഡോക്ടർ ആവണോ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആളുടെ മോൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണോ എന്റെ മകൻ മാത്രം കള്ളനാവണം എന്ന് വിചാരിക്കണം സോ ബേസിക്കലി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എത്തിക്കൽ അല്ല മോറൽ അല്ല എന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാ അങ്ങനെയല്ല എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്ഡ് വരുന്ന അറ്റാക്സിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ കാലി ലിനക്സ് എന്ന് പറയും കാലി ലിനക്സ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ മിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല സോ കാലി ലിനക്സ് ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റും വിൻഡോസിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും വിൻഡോസിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കണം അവരുടെ <laughs> 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 നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാന്ന് തോന്നും അതൊക്കെ കോമൺലി തോന്നി വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആസ് എ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ആളായാലും എന്തായാലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നോട് ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വരാറുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാക്കർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആ ഹാക്കർ ആണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കറും ഹാക്കറും തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആണ് കുറച്ച് എത്തിക്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഹാക്കർ ആണ് സോ അടുത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കും അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക അടുത്ത അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ നോക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അതുപോലെ മൊബൈലിൽ സ്പൈ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചോദിക്കും സോ ഞാൻ എന്ത് പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റിപ്പോകരുത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കണ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ടൂൾസ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സെറ്റാണ് നമുക്ക് എന്തും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന ടെക്ക് അറിയല് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് സോ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീലേ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷാഹനാസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാറിയോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി വരുന്ന ഏതൊരാളെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത് വിച്ച് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ടു ചൂസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു സി എസ് പ്ലസ് ടു സി എസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബി ടെക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കണ്ട
അത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് നോക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഗേൾസ് പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റ് അല്ല മാനേജ് മാർക്കറ്റാണ് അതായത് ഗേൾസ് മാത്രമല്ല ബോയ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹരാസ് ഹാരാസ്മെൻ്റ് അസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാനാണ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ബെസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉള്ള ആ ഒരു കമ്പനി പറഞ്ഞു ഏതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും സ്കില് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഏതൊരാളും അവര് ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുത്താലും ഒരുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യണത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് സോ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യട്ടോ കാരണം ഏറ്റവും വളരെയധികം നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് നോക്കണം അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിങ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ വരാറ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്പൈ അതുപോലത്തെ വൈറസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കയറി വരിക അപ്പൊ അതെല്ലാം തണുത്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഹാക്കർ ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹലോ ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഷെഹനാസ് ഷെഹനാസിനെ നന്ദി പറയാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്താണ് പാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വെൻ വി ആർ നോയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പൈസയ്ക്കും ഒരു മണിക്കും അതുപോലെ ഒന്നിനും നമുക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുഭവിച്ചറിയണം സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു അജ്മൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു യോ വെൽക്കം ഹലോ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളോടും നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും ഒൻപത് മണിക്കല്ലേ ഷനാസ് ആ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മണി സയൻസ് അല്ലേ സയൻസ് സയൻസ് യെസ് അപ്പോ സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെഷൻ കേൾക്കാനായി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി അപ്പോ വളരെ നന്ദി അജ്മൽ അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളെയും സെന്ററിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ അജ്മൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ 
ഓക്കെ താങ്ക് യു അജ്മൽ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചാലുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അജ്മലിന്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മോഡേൺ ആർട്ട് കണ്ടപോലെ തോന്നി പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ശരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അജ്മൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാക്കിങ് പഠിച്ചാല് എന്റെ മകൻ കള്ളനായി കള്ളനാകാൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും അതൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിയർ ഒരു കരിയർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അജ്മൽ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഫൈൻ യുവർ ഓൺ കരിയർ പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കരിയർ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കരിയർ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നല്ല പോയിന്റ്സും കൂടി അജ്മൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അജ്മൽ നല്ല ക്ലിയർ ഐഡിയ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജ്മൽ ഫോർ സ്പെയറിംഗ് യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം വിത്ത് അസ് ഇനിയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് സെന്ററുമായിട്ട് അജ്മൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പിന്നെ ജയശ്രീ കുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ടോട്ടം റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററും പിന്നെ അക്കാഡമിക്സ് ഡിറക്ടറും ആണ് അദ്ദേഹം സാറിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയുകയും ചെയ്തു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ നാളെ എല്ലാവരും മോർണിംഗ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ബയോളജി ബയോ സയൻസ് ബയോമാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഒമ്പത് മണി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാ പിന്നെ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യാ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അജ്മൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you so much. Thank you for providing this opportunity. Then we will wind up this session. Sir, is there an online session? Okay, thank you so much. Good night. Good night.